Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também a compartilhar esta oração com o maior número de pessoas possível para você abençoar a muitos. O tema do nosso devocional hoje é o diabo está mentindo para você. Mas aí você pode me dizer, ele mentir para mim, isto não é novidade. Porque essa é a essência do diabo. Ele é o pai da mentira, ele veio para matar, roubar, destruir. Essência é, faz parte, está entranhado nele. Falar da mentira, mentir... É simplesmente a zona de conforto do diabo. Você não está me dizendo nenhuma novidade. Não, não estou mesmo. Eu, estou só, eu quero só te mostrar. Porque algumas vezes nós nos acostumamos com a palavra. E não vemos o aviso, o alerta. Sabe quando o mar está revolto? O mar está perigoso? E tem aquelas placas de alerta vermelha dizendo perigo. Não entre na água. A Bíblia é assim, tem essas placas, perigo, cuidado, ele é mentiroso, não entre nas suas artimanhas, mas às vezes você deixa de lado essas placas e você assume a responsabilidade de mergulhar em lugar perigoso. E eu vou te dar um exemplo, Adão e Eva parecia que não era nada acreditar simplesmente que eles poderiam ser é, como Deus, que eles poderiam entender as coisas melhor, pelo contrário, ficaram cegos espiritualmente, mortos espiritualmente, mas o diabo mentiu e disse, não é bem assim, sabe quando ele diz não é bem assim? Ele é um evangelho de concessões, olha, não faz mal você manter uma conversa de intimidade com quem não é o teu cônjuge, porque afinal de contas, só no telefone, você não está tendo contato físico, isso não é pecado. Ah, mas a Bíblia fala, Jesus nos avisa que só com os olhos eu já adulterei. Imagina então manter intimidade. E assim, quando você visita um site pornográfico e acha que ninguém está vendo. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Porque Caim também achou que ninguém veria o que ele fez com o seu irmão Abel. Mas o sangue de Abel clamou. E assim veio a tona, veio a luz, a verdade sempre vem à luz. E ele pagou duras consequências, assim como Adão e Eva, Caim também pagou é, consequências muito pesadas para a sua vida. Ele virou um fugitivo, ele saiu, se afastou da presença e da glória de Deus. Ele enganou Judas, porque Judas, nem sempre Judas foi um traidor. Judas era um discípulo, ele respondeu ao chamado de Jesus, ele amava Jesus, ele ficava horas e horas ouvindo a Jesus, porque ele amava, ele deixou tudo, porque ele amava. Mas o diabo, na sua mente, foi mostrando para ele, ah, você merece esse dinheiro que você administra do ministério de Jesus, afinal de contas, você deixou tudo, é só um pouquinho, ninguém vai sentir diferença. E assim, ele trouxe grande ruína para a sua vida, porque o pecado, como diz a palavra, abismo chama abismo. E você, primeiro você esconde, depois você mente, depois você vai fazer uma coisa mais grave. E assim nós vemos como herdeiros de Deus perderam a sua herança, porque o diabo mentiu para eles. E você acha que ele não vai mentir para você? Para explicar isto melhor, Jesus nos deixou escrito... Como que é esse processo da mentira? Em Lucas capítulo 4, está escrito que Jesus, antes mesmo de começar o seu ministério, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para um lugar de dificuldade, para um lugar onde ele estaria na presença de Deus, mas ele estaria com necessidades, necessidade de água, de pão, de refrigério, muito calor, desconforto. Jesus estava precisando de amigos, ele estava precisando de tudo. Mas era um momento de consagração, de purificação. Mas ele precisava, sendo Deus, de consagração e purificação. Ele precisava dessa separação. Santo, ele não precisava de purificação. Mas ele precisava dessa separação para sair com uma medida 
extra de força, porque não esqueça que ele veio em carne enfrentar todas as dificuldades por amor de você, por amor de nós. E assim, depois de 40 dias sem comer por causa do jejum, Jesus teve fome. E quando ele teve fome, o diabo chegou perto. É no momento da tua vulnerabilidade, é no momento da tua necessidade. Quando você já está cansado de orar, já está cansado de jejuar, quando você já está cansado de acreditar, de ter fé, ele chega com uma proposta que parece um caminho mais rápido. E ele diz aqui em Lucas capítulo 4, está escrito que ele, o diabo, ele chegou perto de Jesus e quando ele estava com fome, como está escrito, e no versículo 2, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, o diabo disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Essa é a mentira. Ele está dizendo, claro que Jesus pode fazer qualquer coisa, mas essa não era a vontade de Deus. E eu costumo dizer, certa ocasião, quando eu estava lendo essa palavra, Deus falou assim para mim, sempre que você está no seu limite emocional e espiritual, está a um passo do milagre. O, o milagre está chegando, o anjo já saiu do céu com o teu milagre. Mas é neste momento que ele vai mentir para você, desiste, não vai mais para a igreja, não ora mais, não faz mais o devocional, não acredite mais no que estão falando para você. É neste momento que ele chega. Eu costumo dizer que é a miragem. Sabe quando você está no deserto e você vê, um, você tem uma miragem, você vê uma ilusão, você vê água e não é água, você vê pão e não é pão. Então este é o momento que ele vai te mostrar pedra para você quebrar os seus dentes e não se alimentar, mas não é, não é pão, é pedra na verdade. Se você aceitar essa proposta, você vai ser destruído. E assim ele disse, olha, esse é o pão, existe o pão de Deus e o pão do diabo. O pão do diabo é o caminho mais curto, é a porta larga, é o caminho que é confortável, esse é o pão do diabo. Mas o pão de, do céu é aquele que você continua, persevera, ora, crê e no final você vê a presença e a glória de Deus na sua vida. Vamos ler o que aconteceu depois que ele... Ele, ele deu a proposta, a mentira, transforme o, este, esta pedra em pão. Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. E Jesus está dizendo, olha, não é só de milagre que eu vivo. O milagre, ele faz parte da minha vida, vai fazer parte da tua vida, mas você vive, é, a tua força vem de Deus, a tua alegria vem de Deus, a tua paz vem de Deus, a proteção vem de Deus. Então, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não acredite na mentira de que Deus não vai te ajudar, não vai te socorrer, de que já passou do tempo o socorro. Jairo poderia ter pensado dessa forma, mas ele viveu, ele teve uma experiência melhor do que muita gente ele não viveu só o milagre, ele viveu um super milagre, ele viveu ressurreição, ele não viveu só cura, muitas pessoas foram curadas por Jesus, mas a filha de Jairo, ela foi ressuscitada, a filha de Jairo foi mais do que um milagre, então se você está nessa situação de Jairo se você está na situação em que Jesus esteve lá no deserto, creia, Jesus está chegando com um pão hoje para a sua vida. E olha o que está escrito, como é verdade isso, para a gente poder orar. Está escrito no versículo 13, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno, ele só se afasta, se você vence hoje, amanhã ele vai aparecer com outra mentira, você precisa dizer não, porque como está escrito o anjo, assim que acabou este momento, o anjo chegou com um pão fresquinho do céu, então se você disser não a mentira do diabo, o pão do céu chega na sua vida, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, 
porque nós vamos orar. E você não vai acreditar na mentira, mas vai acreditar na verdade. Qual é a verdade? Eu não te deixo. Nunca, jamais, eu te abandono e eu ouço a tua oração. Senhor Deus amado, Deus maravilhoso, Deus da verdade, Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós acreditamos na tua palavra e a tua palavra diz que o Senhor ouve o clamor dos aflitos e o Senhor responde, é nisto que nós acreditamos, nós acreditamos na tua fidelidade, nós acreditamos na tua misericórdia, nós acreditamos no teu amor, nós acreditamos que o Senhor está nos ouvindo, nós acreditamos que o Senhor está com a tua destra estendida para abençoar, para curar, para libertar cada um dos meus irmãos, ah Senhor olha para este que está cansado, restaura as forças, olha Olha para este que está aflito, Senhor, e traz a paz que excede todo entendimento. Olha para aquele que está achando que o pão do céu não vai chegar. Senhor, mostra que o Senhor já está enviando este pão, que é o milagre. Te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu poder e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, o pão do céu sobre a tua vida hoje. E não deixe de acompanhar o nosso devocional às 18 horas. Tem muita coisa para te abençoar. Deus te abençoe. Música